Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, yazın ortasında niye böyle giyindim? Arkadaşlar iftar yaptık. Son iftarı arkasından kar başladı yaylaya. Bu arada yarın da paylaşım yaparım ama herkesin bayramı mübarek olsun. Rabbim bu aylara bugünlere yine eriştirsin. Bu anı sizlere yaşatmak istedim. Şimdi dışarıya çıkıp kar yağışını seyredeceğiz. Ve çayımızı da demledik artık. Burada görüyorsunuz. Közde çayımız da hazır. Arkadaşlar kısım kısım sizlere videolarımda anı yaşatmak istedim. E, kar yağdı. Onu da size yaşatmak istiyorum. Şimdi beraber gidelim. Evet arkadaşlar. Yavaşça gidiyoruz. O buz gibi. Gel dostum. Arkadaşlar Renault'ya bakın. Renault kar örtüsüne bürünmüş. Hasan kartop oynayalım mı? Oynayalım abi. Çok sallamamaya kaldı kamerayı. Buradayız. Reis. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an 23 Mayıs'tayız. 23 Mayıs'ta kar yağıyor. Enteresan bir olay. Rabbimin hikmeti. Allah'ın dert cevabını göstermesin. Bilmiyoruz artık nasıl yapacağız. Saman da yok yaylada. Yem saman da getirmedik. Nasıl olacak bilmiyorum. Koyunların üstünde de çadır var. Muhtemelen bugün uyumayacağım. Çadırı beklemem lazım. Çökmesin diye. Yağışı görüyorsunuz. Efe Reis. Ge Geliyor. Yürü dostum. Çok sallamamaya gayret et de. Vay maşallah. Hasan beyaza büründük. Evet abi. Haşa benim oğlum. Haşa. Reis dolmuş bu baya. Arkadaşlar Çiğdem Çiğdem gel buraya kızım gel Gel Kartop mu attın sen bana gel buraya Kartop mu attın sen bana Aa, o, Gel bakalım Ne olmuş dışarı ya Arkadaşlar Çiğdem Naz yeğenim soranlar olmuş Şimdi onu kartop oynayacağız Al sana. Al sana. Düşürün mü sen bak üstününce. Ya atma. Arkadaşlar görüyorsunuz 23 Mayıs'ta kartop oynuyoruz. Ya buraya gel. Artık şeyi koyunların üstündeki çadırı karnı indirmemiz lazım arkadaşlar. Sulu kar olduğu için orayı çökertebilir. Üşüdün mü? Hadi eve. Bak üstüne sıkı bir şey giyin ama bu ince. Hadi yürü. Koş. Kaç dakika oldu? 3 dakika. 3 46 4. Tamam devam edelim. Durdurdun mu? Yok abi devam ediyor. Şöyle biraz. Arkadaşlar maşallah çok güzel ya yo. Rabbim afetinden korusun. Dur telefon açacaksın çiğdem dur. Rabbim afetinden korusun. 4-5 gün önce arkadaşlar hava sıcaklığı 35 dereceye yaklaşmıştı. Hani yaylada da 30'un üstüne çıkmıştı. 3-4 gün içinde bu hale geldi. Baya bir soğudu. Bugün motorla gelmiştim yayla hatta dondum. Kar başladı arkadaşlar. Koyun da ikinin öyle bir güzel yaylıyordu ki. Hatta bir önceki çektiğim videoda koyun da göstermiştim. Eskiler der ki arkadaşlar koyun çok iyi yayıldığı zaman hani kar yağacağını hisseder derler hayvanlar. Böyle kar yağacağında koyun acayip şekilde iyi yayılırmış. Babama sordum hiç eziyet etmedi bugün. Koyun çok süper yayıldı dedi. O da kar yağacağına işaret et, işaretmiş galiba. Hayvanlar hissedebiliyormuş. Eskiler öyle der arkadaşlar size aktarayım dedim. Görüyorsunuz her taraf bembeyaz oldu. 
Oh. Evet arkadaşlar biraz ıslandık geç sen de otur ya oturasanım <gülüyor> biraz ıslandık çardakla uğraştık dediğim gibi şimdi çay zamanı tam Hasan'la çay içecektik çardakla uğraştık kara çaydanlığı da arkadaşlar artık Ramazan da bitti. Karaçaydanlık artık gündüz de yanımızda. Sürekli göreceğiz Allah izin verirse Karaçaydanlığı. Çayımız biraz acımıştır belki ama. Çayla her türlü gider ya. Gider mi? Gider abi. görmüyor ama tavşanlar ya içimiz bir ısınsın ya tabi ya yayla yayla daha soğuk atıyor mu şeker tarama arkadaşlar bugün mutluyum bayağı da şeyden dolayı herhalde küçüklükten beri kar yağışını acayip şekilde severim neden bilmiyorum. Çocukken ilkokuldayken gece böyle bazen sokak lambasına oturup gece ikiye kadar karsa yağışı seyrederdim ilkokuldayken. Herhalde küçüklükten kaldı. Kar yağdığı zaman hep mutlu oluyorum. Hani kötü bir zamanda bile olsam, mutsuz bile olsam bir anda kar yağışı başlayınca unutuyorum her şeyi. Bir içime mutluluk geliyor. Bugün size bir de şarkı söyleyeyim olmazsa... <gülüyor> Gitara kötü yorum atan vardı arkadaşlar. Bir daha söyleme diyen vardı. Yine söyleyeceğim bilmiyorum ya ben. Gitar hani gitarla ünlü olmak için değil. Sadece e, başladık ilk başlarda öyle boşluk buldukça ara sıra öğrenmeye çalıştım. Allah izin verse e, saz da almayı düşünüyorum. Saz da öğrenmeyi düşünüyorum bu sene. Yani öyle amacımız ünlü olmak falan değil. Öyle elimiz çaldığınca dilimiz söylediğince bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bir de farkındalık olsun dedim. Farklılık olsun ne bileyim. Gitarlı çoban hiç gören var mı bilmiyorum. Öyle bir farklılık olursa dedim belki daha fazla dikkat çekerim. Daha fazla insana ulaşırım diye düşündüm. Neyse fazla çenemizi yormayalım. <gülüyor> Kafanızı ağrıtmayalım. Size bir tane şarkı çalayım. Gitarımın da telinin bir tanesi kopuk şurada. <gülüyor> Yukarıdan üçüncü tel kopuk. Artık bayramdan sonra tel alacağız bir tane. Bir teselli ver Kırılan gururuma Bir tebessüm et Unutursun zamanla Yine dalmışsın Aynada yüzüm ağlar Yine dalmışsın Elimde fotoğraflar Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Her nefesim, her anı Sana dıcağım Yine aylardan kasım Sanki sende kaldı bir yarım Nefesim her anım sana duyacağım Bir teselli ver kırılan gururuma Bir sebeşim et unutursun zamanla yine dalmışsın Aynada yüzüm ağlar yine dalmışsın Canım. 
Allah sağ olasın. Sağ olasın dostum. Arkadaşlar bu videoyu bugün paylaşamam herhalde. Büyük ihtimal yarın bayram günü paylaşacağım. Ayrıca bayramlaşma videosu da çekmeyi düşünüyorum. Yine de tekrar söylüyorum. Herkesin bayram mübarek olsun. Şimdi camdan da dışarıyı göstereyim size. Kar yağışı yine hızlandı. Arkadaşlar benim ortamı görüyorsunuz. Kara çaydanlık eksik olmaz artık o, ocaktan. Allah izin verse ömrümüz olursa. Vay maşallah. Bu arada telefonum arkadaşımın deneme yapıyoruz. Bundan büyük ihtimalle almayı düşünüyorum arkadaşlar. Çekimi güzel. Bununla videoyu atacağız. Bakalım güzel görünürse bundan almayı düşünüyorum aynı telefondan. O bayağı soğuk Hasan. Soğuk ya. Kapat bakalım. Evet arkadaşlar videoya burada veda edelim artık. Çayımız da bayağı güzel olmuş Hasan. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi işte e, gitarı dediğim gibi öyle ünlü olma gibi bir amacım yok. Sadece öyle arkadaşlar olduğunda bir de daha fazla belki insana ulaşırım diye o amaçla çekiyorum. Hani ileriye dönük hedeflerimi sizlere anlattım. Zaman zaman videolarda. Amacım o arkadaşlar. Daha fazla insana ulaşıp köy hayatını insanlara sevdirmek. Yayla köy hayatını, hayvancılığı insanlara sevdirmek. Gitarın asıl amacı o. Daha farklı bir amacı yok. Ünlü olmak gibi bir niyetim yok. Onu da hatırlatayım dedim. Videoyu noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere.